have been has been had been ni mood rakal ga yela vartam anedi chudabothunnaru friends oka vela ee video meeku ye maatram upayogapade maadhiri ga undi ani anipinchina tappakunda ee video like cheyandi okay munduga chusinatlaithe have been has been had been ni modata rakam ela vartam ante ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి అండి ఓకేనా ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బిన్ లేదా హ్యాస్ బిన్ లేదా హ్యాడ్ బిన్ని వాడడం జరుగుతుంది కానీ ఇందులో ఏంటి అని అంటే హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ అనేది ప్రజెంట్లో తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యాడ్ బిన్ అనేది పాస్ట్ గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది అంటే హ్యాడ్ బిన్ అంటే గతంలో జరిగిపోయింది అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ అంటే ప్రజెంట్ జరిగిపోయింది అంటే ఈ రోజుకి జరిగిపోయింది అని తెలియజేయడానికి ఓకే డెప్ ఓకే మొదటి సెంటెన్స్ చూసినట్లయితే ఐ హ్యాడ్ బిన్ టు సింగపూర్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే నేను సింగపూర్ నాలుగు సార్లు వెళ్ళి వచ్చాను ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి అని చెప్పాను ఇక్కడ చూడండి హ్యాడ్ బిన్ ఉందండి ముందుగా హ్యాడ్ బిన్ ఈ సెంటెన్స్లో హ్యాడ్ బిన్ ఉంది అంటే ఇది గతంలో వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి అండి అంటే నిన్న కావచ్చు లేకపోతే వన్ వీక్ క్రితం కావచ్చు లేకపోతే వన్ మంత్ క్రితం కావచ్చు లేకపోతే వన్ ఇయర్ క్రితం కావచ్చు ఇలా అంటే గతంలో పోయి వచ్చాను వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ హ్యాడ్ బిన్ వాడడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఇక్కడ హ్యాడ్ బిన్ ప్లస్ టూ అనే ప్రిపోజిషన్ని తీసుకొని దాని తర్వాత మీరు ఏ ప్రాంతం పేరు చెప్పదలుచుకుంటే ఆ ప్రాంతం పేరు చెప్పండి సింగపూర్ లేకపోతే జగిత్యాల కరీంనగర్ హైదరాబాద్ మీకు నచ్చిన ప్రాంత పేరు చెప్పండి ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికే ఇక్కడ హ్యావ్ బిన్ లేదా హ్యాస్ బిన్ లేదా హ్యాడ్ బిన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఐ హ్యావ్ బిన్ టు మలేసియా ఐ హ్యావ్ బిన్ టు మలేసియా నేను మలేసియా వెళ్ళి వచ్చాను షీ హ్యాస్ బిన్ టు సమ్వేర్ ఆమె ఎక్కడికో వెళ్ళి వచ్చింది ఆమె ఎక్కడికో వెళ్ళి వచ్చింది ఇలాంటి హ్యావ్ బిన్ అనేది ఎవరెవరికి వాడతాము ఇక్కడ హ్యాస్ బిన్ అనేది సింగులర్ కండి హ్యావ్ బిన్ అనేది ప్లూరల్ అంటే హ్యావ్ బిన్ ని ఎవరెవరికి వాడతాము ఐ యు దే వి అనే పదాలకు హ్యాస్ బిన్ అనేది సింగులర్ అంటే షీ హీ ఇట్ దచ్ అనే పదాలకు హ్యాస్ బిన్ వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బిన్ లేదా హ్యాస్ బిన్ లేదా హ్యాడ్ బిన్ ని వాడడం జరుగుతుంది హ్యాడ్ బిన్ అంటేనేమో గతంలో గురించి తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ అంటే ప్రస్తుతం జరిగిపోయింది అని తెలియజేయడానికి అండి ఇది మొదటి రకం అండి రెండవ రకం చూసినట్లయితే ఎట్ సమ్ ప్లేస్ అండి ఎట్ సమ్ ప్లేస్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో కొద్ది రోజుల నుండి నివసించడం అండి ఓకే రా ప్లేస్ ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో కొద్ది రోజుల నుండి నివసించడం అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికే ఇక్కడ హ్యావ్ బిన్ లేదా హ్యాస్ బిన్ లేదా హ్యాడ్ బిన్ వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఐ హ్యాడ్ బిన్ దేర్ ఫర్ ఎయిట్ మంత్స్ ఫర్ ఎయిట్ మంత్స్ అంటే నేను అక్కడ ఎనిమిది నెలలు ఉన్నాను నేను అక్కడ ఎనిమిది నెలలు ఉన్నాను అంటే ఈ హ్యావ్ బిన్ హ్యాడ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ ఎలా అని అంటే ఏదైనా ఒక లెంత్ అంటే ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకోవడం అండి ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకోవడం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎనిమిది నెలలు అక్కడ ఉన్నాను అని అన్నారు ఇలా ఎనిమిది నెలలు అంటే చూడండి ఎనిమిది నెలలు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఈరోజు మార్చ్ ఇప్పుడు మార్చ్ అనుకోండి ఎనిమిది నెలలు అంటే పోయిన ఆగస్టులో అనుకోండి పోయిన ఆగస్టులో ఆగస్టు నుండి ఇప్పటి వరకు నేను అక్కడే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి అండి ఓకే అక్కడే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి ఇలా ఏదైనా ఒక లెంత్గా తీసుకోవడం అండి ఏదైనా ఒక పీరియడ్ని సమయాన్ని అనేది లెంత్గా తీసుకోవడం ఓకే ప్లేస్ కాలాన్ని అనేది అధిక కాలాన్ని తీసుకోవడానికి ఇక్కడ హ్యావ్ బిన్ లేదా హ్యాడ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ వాడడం జరుగుతుంది ఓకే ఐ హ్యావ్ బిన్ హియర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీన్ ఐ హ్యావ్ బిన్ హియర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీన్ అంటే 
నేను రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం నుండి ఇక్కడ ఉంటున్నాను ఇక్కడ ఉంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్స్లో నేను అక్కడ ఎనిమిది నెలలు ఉన్నాను అని ఉందండి అక్కడ ఎనిమిది నెలలు ఉన్నాను అంది కానీ ఇక్కడ ఉంటున్నాను అని అన్నాం ఉంటున్నాను ఎందుకనంటే హ్యావ్ బిన్ అనేది మనకు ప్రజెంట్ గురించి వాడడం జరుగుతుందండి ప్రజెంట్ గురించి వాడడం జరుగుతుంది అదే హ్యాడ్ బిన్ పాస్ట్ గురించి వాడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ జరిగిపోయింది గతంలో జరిగిపోయింది అని తెలియజేయడానికి ఉన్నాను అని అన్నాము ఉంటున్నానంటే ఇంకా అలానే ఉంటున్నాను అండి రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం నుండి ఇప్పటికీ కూడా నేను ఇక్కడే నివసిస్తున్నాను అని తెలియజేయడానికి ఇక్కడే ఉంటున్నాను అని తెలియజేయడానికి ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఉంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది అప్పుడప్పుడు అంటుంటారు నేను ఉదయం ఏడు గంటల నుండి నేను ఇక్కడ మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను నేను మీకోసం ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే మీరు అప్పుడు చెప్తుంటారు ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ సిన్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ సిన్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే ఉదయం ఏడు గంటల నుండి నేను ఇక్కడ మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఏదైనా ఒక సమయం తీసుకొని ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ సమయంలో అలానే కొనసాగిస్తూ ఉండడాన్ని హ్యావ్ బిన్ లేదా హ్యాస్ బిన్ ని వాడడం జరుగుతుంది ఓకే రే ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ వాడడం జరుగుతుంది అంటే సింగులర్ కి అయితేనేమో హ్యాస్ బిన్ టూరల్ కి అయితేనేమో హ్యావ్ బిన్ ఐ యు వి దే అంటే హ్యావ్ బిన్ హీ షీ ఇట్ దట్ అంటే హ్యాస్ బిన్ ఓకే రే ఫ్రెండ్స్ సిన్స్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యు బిన్ హియర్ ఇది క్వశ్చన్ నుండి ప్రశ్న రూపంలో ఎవరినైనా మనం అడుగుతున్నప్పుడు అంటే మీరు ఇక్కడ ఎన్ని రోజుల నుండి ఉంటున్నారు అని అంటుంటే కదా వాళ్ళని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ సిన్స్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ హియర్ మీరు ఎంతకాలం నుండి ఇక్కడ ఉంటున్నారు చూసినట్లయితే హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ అండి హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ అంటే వెర్బ్ ఫోర్ అండి ఇంగ్ ఫామ్ అంటే వెర్బ్ ఫోర్ ఈ వెర్బ్ ఫోర్ నే జెనెడ్ ఫామ్ అని కూడా అంటుంటారు ఓకే రే దీనిని ఇంగ్ ఫామ్ అంటుంటారు ఇంగ్ ఫామ్ అంటే గోయింగ్ కమ్మింగ్ లెర్నింగ్ మీటింగ్ టీచింగ్ అనే పదాలనే వర్బ్ ఫోర్ అంటుంటారు అవే పదాలను ఇంగ్ ఫామ్ అంటుంటారు అదే పదాలను జెరెండ్ ఫామ్ అని కూడా అంటుంటారు అదే పదాలను కంటిన్యూస్ ఫామ్ అని కూడా చెప్తుంటారు అండి ఓకే రే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది ఎలా అంటే చూడండి ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్ ఫర్ త్రీ అవర్స్ ఫర్ త్రీ అవర్స్ అంటే నేను ఈ పనిని మూడు గంటల నుండి చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉన్నాను అంటే కొంతమంది చూడండి జాబ్కో లేదా ఏదైనా లేబర్ వర్క్ వెళ్ళినప్పుడు ఉదయం మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం ఒకటి అవుతుంది అనుకోండి ఉదయం వర్క్ వచ్చాము ఇప్పటికీ ఆ పనిని మనం అలానే చేస్తూ ఉన్నాము మార్నింగ్ నుండి ఇప్పటికీ అలానే చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఇంకా చేస్తున్నాను అని అంటుంటాం కదండి ఈ పని ఇంకా పూర్తవ్వలేదు ఈ పనిని నేను ఇంకా చేస్తున్నాను అనే అటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికే హ్యావ్ బిన్ ని వాడడం జరుగుతుంది హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ డూయింగ్ ఉందండి డూయింగ్ ఉంటే చేస్తున్నాను ఒకవేళ వెళ్తున్నాను అని అన్నాం అనుకోండి వెళ్తున్నానంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఉదయం నుండి ఇప్పటికీ కూడా నేను వెళ్తూనే ఉన్నాను ఇంకా నా గమ్యాన్ని అనేది నేను చేరుకోలేదు అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ అంటే నేను ఇంకా వెళ్తున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని నేను ఇంకా చేస్తున్నాను అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికే హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ని వాడడం జరుగుతుంది షీ హ్యాస్ బీన్ ట్రావెలింగ్ సిన్స్ టూ ఓ క్లాక్ ఆమె రెండు గంటల సమయం నుండి ప్రయాణం చేస్తుంది రెండు గంటల సమయం నుండి ప్రయాణం చేస్తుంది ఇందులో ఒకటి తేడా గమనించండి ఇక్కడ ఫర్ ఉంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే సిన్స్ ఉందండి కానీ ఇక్కడ ఫర్ త్రీ అవర్స్ ఉంది ఇక్కడ సిన్స్ టూ ఓ క్లాక్ ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలో తేడా ఏంటి అంటే ఫర్ అనేది ఒక సమయాన్ని మనం కౌంట్ చేసి చెప్పడం అండి కౌంట్ చేసి ఓకే రెప్రెస్ ఏదైనా ఒక సమయాన్ని కౌంట్ చేసి మనం చెప్పడానికి ఇక్కడ ఫర్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది అంటే కౌంట్ అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఉదయం పది గంటలు ఉందండి ఉదయం టెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుండి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అనుకున్నాం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అనుకుంటే ఈ మధ్యలో ఎంత అయింది రెండు గంటలు అంటే మనం కౌంట్ చేసుకుంటే టూ అవర్స్ అయింది 
కాబట్టి ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి కాలాన్ని మనం కౌంట్ చేసుకొని చెప్పడం అంటే టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ నుండి నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నానంటే ఫర్ టూ అవర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది లేదా ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అని అంటే మధ్యలో జరిగినటువంటి కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ కాలాన్ని కౌంట్ చేసి చెప్పడానికి ఫర్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఈ సిన్స్ అనేది ఎప్పుడు అని అంటే ప్రారంభపు ఏదైతే ఉంటుందో ప్రారంభపు టైం ఏదైతే ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్గా అదే టైం చెప్పడానికి సిన్స్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది ఓకేనా పేరు అంటే మధ్యలో జరిగినటువంటి టైంని కౌంట్ చేయడం అనేది ఉండదు అంటే కౌంట్ చేసి చెప్పడం అనేది ఉండదు ఇప్పుడు టూ ఓ క్లాక్కి బయలుదేరాము అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం టూ ఓ క్లాక్ అనే చెప్తాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సిన్స్ టూ ఓ క్లాక్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా అండి ఇప్పుడు లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఉంటున్నాను అని అంటేనేమో ఏమంటున్నాను అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుండి ఇక్కడ ఉంటున్నాను అంటే సిన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లేదా వన్ ఇయర్ నుండి ఉంటున్నాను అని అంటే ఫర్ వన్ ఇయర్ ఏం ఈ వన్ ఇయర్ అంటే మనం కౌంట్ చేసాం ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అని ఒక కౌంట్ అనేది చేసాము కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అంటే మనం ఒక టైం అనేది చెప్పాం ప్రారంభ టైం అనేది చెప్పాం ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రారంభ టైం చెప్పడానికి సిన్స్ వాడుతుంటాము మధ్యలో జరిగినటువంటి కాలాన్ని మనం కౌంట్ చేసి చెప్పడానికి ఫర్ని వాడడం జరుగుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ దే ఫర్ వన్ ఇయర్ నేను అక్కడ ఒక సంవత్సరం నుండి పని చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చేయట్లేదండి ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాను అంటేనేమో హ్యావ్ బిన్ లేదా హ్యాస్ బిన్ సింగులర్ అయితే హ్యాస్ బిన్ ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ బిన్ వాడడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికి ఇంకా అలానే చేస్తున్నాను అని తెలియజేయడానికి కానీ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే గతంలో ఒక సమయానికి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఒక వర్క్ నేను అనేది ప్రారంభం చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కు ఆ వర్క్ని అలానే చేస్తూ ఉన్నాను ట్వంటీ వన్కి అయిపోయింది అంటే ఆ కాలం గడిచిపోయింది అంటే కొంత సమయం తీసుకొని ఒక పనిని చేస్తాను అని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ హ్యాడ్ బిన్ వాడడం జరుగుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఏదైనా ఒక చోట ఏదైనా ఒక పని ఏదైనా ఒక పనిని నేను కొద్ది రోజులు చేశాను చేసి వదిలిపెట్టాను ఇప్పుడు లేదండి చేసి వదిలిపెట్టాను అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఓకే మూడవ రకం చూసినట్లయితే హ్యాబిన్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఇది ప్యాజీ వాయిస్ రూల్ అండి ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ప్యాజీ వాయిస్ రూల్ అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే తప్పకుండా ప్యాజీ వాయిస్ వీడియో చూడాలి లేదా ఇందులోనే చేయాలి అని అంటే సమయం అనేది చాలా టైం తీసుకుంటుందని నేను ఖాళీ జస్ట్ మీకు అలా టచ్ చేసి వదిలేస్తున్నాను ఓకే చూడండి హ్యాబిన్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ అని అంటే ప్యాజీ వాయిస్లో ఈ రూల్ అండి అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో హ్యాజ్ అనే రూల్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మొదటి సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ బిన్ సెలెక్టెడ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ సెలెక్టెడ్ అంటే నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు అని అర్థం వస్తుంది అండి నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఎన్నికయ్యాను నేను ఎన్నికయ్యాను అంటే నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు ఇలా ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు బై ఇంటర్వ్యూ ఎవరు బై ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఇంకెవరైనా బై కోచ్ లేకపోతే ఏదైనా ఒకరి చేత నేను ఎన్నికయ్యాను అని తెలియజేయడానికి ఇలా బై ఇంటర్వ్యూ అని కాకుండా సులువుగా కూడా ఇలా మాట్లాడుకోవచ్చు ఐ హ్యావ్ బిన్ సెలెక్టెడ్ నేను ఎన్నికయ్యాను ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అంటే ప్యాజీ వైస్ ఎలా వస్తుంది అంటే మళ్ళీ చూడండి ప్యాజీ వైస్లో ఒకవేళ హ్యావ్ వచ్చింది అని అంటే దానిని సారీ అండి యాక్టివ్ వాయిస్లో హ్యావ్ వస్తే దానిని ప్యాజీ వాయిస్లోకి మార్చి చెప్పడానికి హ్యావ్ బిన్గా మారడం జరుగుతుంది హ్యావ్ బిన్గా మారడం జరుగుతుంది ఇలా అంతేకాకుండా యాక్టివ్ వాయిస్లో వెర్బ్ వన్ వచ్చిన వెర్బ్ టూ వచ్చిన వెర్బ్ త్రీ వచ్చిన వెర్బ్ ఫోర్ వెర్బ్ ఫైవ్ ఇందులో ఏ పదం వచ్చినా కానీ ప్యాజీ వాయిస్లోకి మార్చి చెప్పడానికి తప్పకుండా వెర్బ్ త్రీ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక చూసినట్లయితే షీ హ్యాస్ బీన్ గాటన్ యూ కాల్ షీ హ్యాస్ బీన్ గాటన్ యూ కాల్ అంటే బై కంపెనీ అనొచ్చు లేకపోతే బై యూ అనొచ్చు లేకపోతే బై దెమ్ అనొచ్చు అంటే మీరు ఎవరితో అనేది చెప్పదలుచుకుంటే వారితో చెప్పండి ఓకే అంటే ఆమెకు పిలుపు వచ్చింది ఆమెకు పిలుపు వచ్చింది అంటే ఆమె కంపెనీ చేత పిలువబడినది అని గ్రామర్గా చెప్పాలంటే ఇలా అర్థం అది ఓకే ఇక చూసినట్లయితే ఐ హ్యాడ్ బిన్ టోల్డ్ ఎస్టడే ఐ హ్యాడ్ బిన్ టోల్డ్ ఎస్టడే అంటే నిన్న నాకు చెప్పారు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి ఇక్కడ చూడండి ఐ హ్యాడ్ బిన్ టోల్డ్ ఎస్టడే అంటే నేను చెప్పాను అని వస్తుంది కదా అర్థం అని చెప్పేసి అనుకోకండి ఇది గ్రా అంటే ప్యాజీ వాయిస్ రూల్ ఇది కాబట్టి 
ఐ హ్యాడ్ బీన్ టోల్డ్ అంటే నాకు చెప్పారు అని అర్థమండి ఐ హ్యాడ్ బీన్ టోల్డ్ అంటే నాకు చెప్పారు నేను చెప్పాలి నేను చెప్పాను అని కాదండి నాకు చెప్పారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ టోల్డ్ ప్లేస్లో బీటెన్ పెట్టాను అనుకోండి ఐ హ్యాడ్ బీన్ బీటెన్ లేదా హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ పెట్టండి ఐ హ్యావ్ బీన్ బీటెన్ అంటే నన్ను కొట్టారు అని అర్థమండి నేను కొట్టాను అని కదా నన్ను కొట్టారు లేకపోతే గివ్ ఇచ్చాను అని అనుకోండి నాకు ఇచ్చారు అని అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు నాకు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇచ్చారు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇస్తే నేనేమంటున్నాను ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ అంటే నాకు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మీరే ఇచ్చారు అన్నాను అనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ బై యూ లేకపోతే వారి చేత అన్నామనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ బై దెమ్ లేదా వారు మీరు నువ్వు అని ఒక ప్రత్యేకంగా చెప్పకుండా కేవలం నాకు ఇచ్చారు అని చెప్పాలి అంటే ఐ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ ఐ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ ఇలాంటి అంటే ఐ హ్యావ్ బిన్ టోల్డ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ ఐ హ్యావ్ బిన్ సెలెక్టెడ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ రిజెక్టెడ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ ఇంకా మీకు ఏ పదం నచ్చితే ఆ పదం చెప్పుకోండి ఓకే రే ఫ్రెండ్స్ కానీ తప్పకుండా వెర్బ్ త్రీ మాత్రమే ఉండాలండి దట్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇక్కడ బై మీ పెట్టానండి నేను ఇక్కడ బై మీ అని మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ బై మీ అని చెప్పినా పర్లేదు బై యూ అని చెప్పినా పర్లేదు ఏదైనా ప్రత్యేకంగా అంటే ఎవరి చేత అయితే ఆ పని పూర్తయిందో వారి పేరు చెప్పడానికి ఇక్కడ బై మీ స్థానంలో మీరు ఏం చెప్పదలుచుకుంటే అది చెప్పారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా ఈ బై మీ అని చెప్పకుండా కూడా చెప్పచ్చు అంటే పని పూర్తి అయిపోయింది పని పూర్తి అయిపోయింది అని అంటే దట్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ లేదా దట్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ డన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ పని అయిపోయింది ఆ పని నా చేత పూర్తవబడినది అని ప్యాజ్ వైస్ రూల్ గా గ్రామర్ గా చెప్పాలి అంటే ఇలా అర్థం వస్తుంది అండి నా ఆ పని నా చేత పూర్తవబడింది కానీ మన సులువుగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆ పని అయిపోయింది అంటే దట్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ లేదా డన్ దట్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఇలా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్యాజీ వయసులో కొంచెం మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉండొచ్చు కానీ ముందు ముందు వీడియోస్లో వస్తాయి క్లియర్గా మీకు అర్థమవడానికి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే బాగుంటే బాగుందని లేదా బాగలేకుంటే బాగలేదని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్